హలో హాయ్ ఎవ్రీ వన్ ఈరోజు మనము తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పోలీస్ కానిస్టేబుల్స్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ జరిగింది అందులో మనం పాలిటిన్ నుంచి తొమ్మిది ప్రశ్నలు అడిగారు వాటి యొక్క సమాధానాలు ఏంటనేటువంటిది ఈరోజు మనం క్లాసులో చూద్దాం ఒకసారి మనం చూసినట్లయితే మొట్టమొదట ప్రశ్న వీళ్ళు అడిగినటువంటిది ఫిఫ్టీ నైన్త్ క్వశ్చన్ ఒకసారి మనం కానీ చూసినట్లయితే యాజ్ ఫర్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా హౌ మెనీ మెంబర్స్ ఆఫ్ ది పార్లమెంట్ మెంబర్స్ ఆర్ అలాటెడ్ ఫర్ ది ఇండియన్ పార్లమెంట్ అని అడిగారు అంటే భారత రాజ్యాంగం ప్రకారము పార్లమెంటులో ఎంతమంది సభ్యుల్ని అలాట్ చేస్తూ ఉన్నారు అంటే ఎంతమంది ఉండొచ్చు అని అడిగారు అయితే వాస్తవంగా ఇక్కడ మనం చూద్దాం సరే తెలుగులో కూడా ఒకసారి చూడండి భారత రాజ్యాంగం ప్రకారం మొత్తం ఎన్ని లోక్సభ స్థానాల సభ్యత్వములను భారత పార్లమెంటుకు కేటాయించడం జరిగిందని అడిగారు అంటే సింపుల్గా భారత పార్లమెంట్లో ఎంతమంది ఉండొచ్చు అని అడిగారు అయితే ఇక్కడ పార్లమెంట్ అంటే మీరు ఏమనుకోవాలి లోక్సభ ప్లస్ రాజ్యసభ అని అనుకోవాలి కదా అనుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు వాస్తవంగా మనకు లోక్సభలో వచ్చి ఐదు వందల యాభై మంది ఉండొచ్చు ప్లస్ రాజ్యసభలో వచ్చి రెండు వందల యాభై మంది ఉండొచ్చు గరిష్టంగా అయితే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం లోక్సభలో ఉన్నటువంటి సభ్యుల సంఖ్య ఐదు వందల నలభై మూడు రాజ్యసభలో ఉన్నటువంటి సభ్యుల సంఖ్య రెండు వందల నలభై ఐదు మొత్తం కలుపుకుంటే ఏడు వందల ఎనభై ఎనిమిది వస్తుంది అన్నమాట వాడు పార్లమెంట్ అన్నాడు కాబట్టి అంటే ఇక్కడ మనం చూద్దాం ఐదు వందల యాభై రెండు ఇది కాదు సో ఇది రెండు వేల ఇరవై కంటే మునుపు లోక్సభలో గరిష్ట సీట్ల సంఖ్య ఐదు వందల యాభై రెండు అయితే రెండు వేల ఇరవయో సంవత్సరంలో నూట నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ చేశారు వాస్తవంగా చేసింది రెండు వేల పంతొమ్మిది అమల్లోకి వచ్చింది రెండు వేల ఇరవై జనవరి నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది వన్ నాట్ ఫోర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ దీని ద్వారా రాష్ట్రపతి లోక్సభకు ఆర్టికల్ నెంబర్ మూడు వందల ముప్పై ఒకటి ప్రకారం ఇద్దరు ఆంగ్లో ఇండియన్స్ ని నియమాకం చేయరని చెప్పారు ఆర్టికల్ నెంబర్ మూడు వందల ముప్పై మూడు ప్రకారం గవర్నర్ కూడా విధానసభకు ఒక ఆంగ్లో ఇండియన్ ను నియమాకం చేయరని చెప్పారు అయితే లోక్సభలు అన్నారు కాబట్టి గతంలో ఐదు వందల యాభై రెండు గరిష్టంగా ఉండేది రెండు వేల ఇరవై తర్వాత ఐదు వందల యాభై అంటే ఇది కాదు ఐదు వందల నలభై మూడు ప్రస్తుతం లోక్సభలో ఉన్నటువంటి సీట్ల సంఖ్య ఐదు వందల నలభై మూడు వాడు ప్రస్తుతం లోక్సభలో ఉన్న సీట్ల సంఖ్యని అడగలేదు కాబట్టి ఇది కూడా కాదు సో ఐదు వందల ఇరవై తొమ్మిది అనేటువంటిది ఇది కూడా కాదు అంటే ఆన్సర్ ఏదంటే పై వేవి కావు అనేటువంటిది ఆన్సర్ నెంబర్ వన్ నెక్స్ట్ రెండవ ప్రశ్న ఎనభై ఆరో ప్రశ్న అడిగారు దీంట్లో రెండవ ప్రశ్న రెండవ ప్రశ్నగా ఒకసారి మనం కానీ చూసినట్లయితే ఎనభై ఆరు ఇటీవల కరెంట్ అఫైర్స్ బిట్టు ఈ మధ్య రీసెంట్ గా చూసుంటారు మీరు గవర్నర్ లను షిఫ్టింగ్ చేస్తారు అటు ఇటు మార్చారు అది అడిగారు చూడడం అబ్దుల్ నజీర్ అని అడిగారు అబ్దుల్ నజీర్ ఇటీవల ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఏపీ గవర్నర్ గా నియమాకం చేశారు ఏపీ గవర్నర్ గా ఉన్నటువంటి బిశ్వభూషణ్ హరిచందన్ అనేటువంటి వ్యక్తిని ఛత్తీస్గఢ్ గా ట్రాన్స్ఫర్ చేసి సుప్రీంకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తిగా పనిచేసినటువంటి అంటే సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తిగా పనిచేసి రిటైర్డ్ అయినటువంటి అబ్దుల్ నజీర్ అనేటువంటి వ్యక్తిని ఆంధ్రప్రదేశ్ నియమాకం చేశారు అంటే ఇప్పుడు సో కాబట్టి ఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు టూ అనేటువంటి దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ సో వీటిలో ఇంకొక మహిళ ఆనందబేన్ పటేల్ అనేటువంటి ఆమె ప్రస్తుత భారతదేశంలో మహిళా గవర్నర్ గా పనిచేస్తున్నటువంటి ఒకే ఒక వ్యక్తి ఆనందబేన్ పటేల్ అనేటువంటి ఆమె ఈమె ఉత్తరప్రదేశ్ కి నియమాకం చేశారు ఈమె గుజరాత్ ఎక్సెస్ సీఎం గా కూడా పనిచేశారు రైట్ అంటే ఇప్పుడు సి ఫర్ ఫైవ్ అనేటువంటిది ఉంది ఈ రెండింటిని బట్టి మీరు ఆన్సర్ చేసి వచ్చి చూడండి ఏ ఫర్ టూ సి ఫర్ ఫైవ్ అనేటువంటిది ఏ దానికి ఉందో చూస్తే మీరు ఈజీగా ఆన్సర్ చేసేవచ్చు చూద్దాం చూడండి ఏ ఫర్ టూ ఉండాలి ఈ రెండు ఉన్నాయి అదే విధంగా సి అనేటువంటి దానికి ఫైవ్ ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు సో ఇక్కడ ఉందన్నమాట ఆన్సర్ అంటే ఆన్సర్ ఇది ఒకటి టు ఫోర్ ఇక ఏ అనేటువంటి దానికి టూ ఒకటి లేదు కాబట్టి ఒకటే కాదు రెండు కాదు సో ఇలా ఎలిమినేషన్ ప్రొసీజర్లో కూడా మీరు ఆన్సర్ అనేటువంటి దాన్ని చేయొచ్చు సింపుల్గా చెప్తున్నాను రైట్ ఆన్సర్ అనేటువంటిది ఫోర్ ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే ఈజీగా ఇప్పుడు చూడండి ఈజీగా చెప్పేవచ్చు సో అబ్దుల్ నజీర్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నారు ఆ రమేష్ బైస్ అనేటువంటి వ్యక్తి మహారాష్ట్రకు ఉన్నారు 
ఆనందబెన్ పటేల్ అనేటువంటి వారు ఉత్తర ప్రదేశ్కు ఉన్నారు సో అదేవిధంగా ఆరిఫ్ మహమ్మద్ అనేటువంటి ఆయన సో కేరళకు ఉన్నారు ఇక శ్రీ సత్యదేవ్ నారాయణ ఆర్య అనేటువంటి ఆయన త్రిపురకు ఉన్నారు మీరంతా కూడా ఇవన్నీ కరెంట్ అఫైర్స్ కాబట్టి కరెంట్ అఫైర్స్లో భాగంగా చూడాలి అయితే గవర్నర్ అనేటువంటిది మన పాలిటీకి సంబంధించి కాబట్టి పాలిటీలో చూసాం సో నెక్స్ట్ ప్రశ్న తొంభై ఐదు అడిగారు సో తొంభై సో దీంట్లో చాలా సింపుల్గా అడిగారు ఐడెంటిఫై ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ విచ్ మనీ బిల్ కెనాట్ బి ఇంట్రడ్యూస్డ్ అన్నారు సో ఒకసారి దీన్ని చూడండి అని అన్నారు సో మనీ బిల్ అనేటువంటి దాన్ని కెనాట్ బి ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఎక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేయకూడదు అని అన్నారు సో ఒకటి లోక్సభ మాత్రమేనా రాజ్యసభ మాత్రమేనా ఏ కామా రెండున పైవేవి కావా అన్నారు ఏ సభలో ప్రవేశపెట్టాలంటే లోక్సభ మొట్టమొదటిసారిగా అయితే ఏ సభలో ముందుగా ప్రవేశపెట్టకూడదు అన్నాడు కాబట్టి రాజ్యసభలో ప్రవేశపెట్టడానికి ఆస్కారం లేదు ద్రవ్య బిల్లులను కేవలం లోక్సభలో మాత్రమే మొట్టమొదటిసారిగా ప్రవేశపెట్టాలి రాజ్యసభలో ప్రవేశపెట్టడానికి ఆస్కారం లేదు ఇక సాధారణ బిల్లులు అంటే మనం లోక్సభలోనైనా ముందుగా ప్రవేశపెట్టచ్చు రాజ్యసభలోనైనా ముందుగా ప్రవేశపెట్టచ్చు ఏ సభలో ముందుగా ప్రవేశపెట్టాలన్నా ఆ సభాధ్యక్షుడికి పది రోజులు ముందుగా చెప్పాలి అదేవిధంగా సాధారణ బిల్లుని లోక్సభలో కానీ రాజ్యసభలో కానీ ప్రవేశపెట్టాలంటే రాష్ట్రపతి యొక్క ముందొస్తు అనుమతి అవసరం లేదు కానీ ద్రవ్య బిల్లులను లోక్సభలో ముందుగా ప్రవేశపెట్టాలంటే రాష్ట్రపతి యొక్క ముందస్తు అనుమతి అవసరం ఖచ్చితంగా కూడా అవసరం ప్రేయర్ పర్మిషన్ నీడెడ్ వీఆర్ ఇంట్రడ్యూస్ మనీ బిల్ ఇంది లోక్సభ ఫస్ట్ టైం రైట్ సో నెక్స్ట్ తొంభై ఏడో ప్రశ్న అడిగారు సో దీంట్లో నైంటీ సెవెన్ సో ఒకసారి మనం కానీ చూసినట్లయితే అండర్ విచ్ ఆర్టికల్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా డిస్టిక్ట్ జడ్జెస్ ఆర్ అపాయింటెడ్ అన్నారు రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి ఏ అధికరణ ప్రకారం జిల్లా న్యాయమూర్తుల నియమాకం గురించి తెలియజేస్తుందని అడిగారు ఆర్టికల్ నెంబర్ రెండు వందల నలభై మూడు అని అడిగాడు రెండు వందల నలభై మూడు వచ్చి పంచాయతీరాజ్ సంస్థలలో నిర్వచనాల గురించి తెలియజేస్తూ ఉంటుంది దీంట్లో స్మాల్ అని ఉంటుంది జిల్లా యొక్క నిర్వచనం స్మాల్ బి అని ఉంటుంది గ్రామ సభ యొక్క నిర్వచనం సి ఉంటుంది మండల పరిషత్ యొక్క నిర్వచనం స్మాల్ డి అనేటువంటిది ఉంటుంది సో స్మా స్మాల్ డి అదే విధంగా స్మాల్ ఏ అనేటువంటిది ఉంటుంది స్మాల్ ఎఫ్ అనేటువంటిది ఉంటుంది స్మాల్ జి అనేటువంటిది ఉంటుంది సో కాబట్టి ఈ రెండు వందల నలభై మూడు అనేటువంటిది నిర్వచనాలు పంచాయతీరాజ్ సంస్థల యొక్క నిర్వచనం గురించి తెలియజేస్తూ ఉంటుంది ఓకేనా ఇక్కడ డి అనేటువంటిది పంచాయతీ సో అదేవిధంగా ఈ అనేటువంటి పంచాయతీ ఏరియా ఎఫ్ అనేటువంటిది జనాభా జి అనేటువంటిది గ్రామము ఈ నిర్వచనాల గురించి తెలియజేస్తూ ఉంటుంది సింపుల్గా మీరు ఆర్టికల్ నెంబర్ రెండు వందల నలభై మూడు ఏం తెలియజేస్తుందంటే నిర్వచనాల గురించి తెలియజేస్తూ ఉంది ఓకేనా పంచాయతీరాజ్ సంస్థలలో ఉన్నటువంటి నిర్వచనాల గురించి తెలియజేస్తూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ రెండు వందల ముప్పై మూడు వచ్చి జిల్లా న్యాయమూర్తులను గవర్నర్ గారు నియమిస్తారు అని తెలియజేస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చి రెండు ఆన్సర్ వచ్చి రెండు ఇక మూడు వందల ఇరవై అనేటువంటిది యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్స్ దీనికి సంబంధించినటువంటి విధుల గురించి తెలియజేస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చి రెండు వందల ముప్పై మూడు అనేటువంటిది ఆన్సర్ ఇక నెక్స్ట్ తొంభ తొంభై ఏడు అయింది తొంభై ఎనిమిది నెక్స్ట్ ప్రశ్న సో ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ గురించి అడిగారు సో ఈ క్రింది వారిలో భారతదేశ అంతర్గత భద్రతకు సంబంధించినటువంటిది ఏంది అని అడిగారు ఇది తెలంగాణలో నూతనంగా పెట్టినటువంటి ఒక అంశం ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ అని కొత్తగా పెట్టారు సరే చూద్దాం చూడండి దేశంలో చట్ట విరుద్ధ కార్యక్రమాలను నిరోధించుట చట్ట విరుద్ధ కార్యక్రమాలు నిరోధిస్తే ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ అనేటువంటిది బాగుంటుంది అంతర్గత భద్రత అనేటువంటిది సైబర్ నేరాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాడడానికి సమర్థవంతమైన ఊహ్యాలు ఇప్పుడు సైబర్ నేరాలు అనేటివి చాలా ఈజీగా జరుగుతూ ఉన్నాయి మీ అంతా కూడా తెలుసు ఈ సైబర్ కేట్ గాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే మీకు ఫోన్పేలో డబ్బులు వచ్చిందో ఆ లింక్ ఓపెన్ చేయండి లేదా మీ ఎస్బీఐ అకౌంట్ని రెన్యువల్ చేసుకోవాలి మీ ఎస్బీఐ అకౌంట్ని లేదా మీ ఆన్ మీ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా అకౌంట్ని పాన్ కార్డ్తో లింకప్ చేసుకొని దొంగ మేలు పెడతా ఉన్నారు దానివల్ల ప్రజల యొక్క సంపద రంగును కొరలు కొడతా ఉన్నారు సో ఇలా అంటే సైబర్ నేరాలు అనమాట ఒక్కోటని కాదు చెప్తా ఉన్నా మామూలుగా సో ఇలా సో అంటే దీనికి సైబర్ నేరాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాడడానికి సమర్థవంతమైన ఊహ్యాలు ఉండడం అనేటువంటిది కూడా ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీని బలోపేతం చేసుకోవచ్చు అవినీతి నిర్మూలనకు సంబంధించిన చట్టాలను సమర్థవంతంగా అమలుపరచడం అంతే కదా ఈరోజు బ్లాక్ మనీ ఎక్కువైందనుకో 
ఆ బ్లాక్ మనీ ఎక్కువైతే ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఆ బ్లాక్ మనీని విదేశాలకు పంపించి తర్వాత అక్కడి నుంచి చట్ట వ్యతిరేక కార్యక్రమాల కోసం కూడా వినియోగిస్తున్నారు అనేటువంటిది ఒక రకమైనటువంటి భావన సో కాబట్టి అవినీతి నిర్మూలనకు సంబంధించిన చట్టాలు సమర్థవంతంగా అమలు చేస్తే కూడా ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ అనేటువంటిది బాగుంటుంది ఓకేనా రైట్ సో భారత పౌరులకు వేరే దేశాల్లో పూర్తి రక్షణ విదేశాల్లో మన పౌరులకి పూర్తి రక్షణ కల్పించడానికి ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీకి సంబంధం అనేటువంటిది లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చి డి ఫోర్త్ నెక్స్ట్ తొంభై తొమ్మిదవది తొంభై తొమ్మిది కాదు వన్ ట్వంటీ టూ అండి వన్ ట్వంటీ టూ భారత రాష్ట్రపతి ప్రమాణ స్వీకారం ఎవరి సమక్షంలో జరుగుతుంది అని అడిగారు భారత రాష్ట్రపతి ఎవరి సమక్షంలో ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారు ఆర్టికల్ నెంబర్ అరవై ప్రకారము సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి సమక్షంలో కానీ ఒకవేళ వారు లేకపోతే సుప్రీంకోర్టులో సీనియర్ న్యాయమూర్తి సమక్షంలో కానీ ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారు ఈజీ ప్రశ్న పదవి ముంగించినటువంటి రాష్ట్రపతి తప్పు భారత ప్రధానమంత్రి తప్పు సుప్రీంకోర్టు మాజ్ కోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి మూడోది ఆన్సర్ ఉపరాష్ట్రపతి అనేటువంటిది తప్పు ఉపరాష్ట్రపతి రాష్ట్రపతి సమక్షంలో చేస్తారు కానీ రాష్ట్రపతి ఉపరాష్ట్రపతి సమక్షంలో ప్రమాణ స్వీకారం చేయరు అదేవిధంగా భారత ప్రధానమంత్రి రాష్ట్రపతి సమక్షంలో ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారు ఆయన కూడా మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారు రైట్ సో ఇది ఆన్సర్ వచ్చేసి సి అనేటువంటిది ఆన్సర్ నెక్స్ట్ నూట ముప్పై తొమ్మిదవ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ వన్ థర్టీ నైన్ సో ఇక్కడ భారతదేశంలో రాష్ట్రం యొక్క కార్యనిర్వహణ అధికారులు ఎవరి ఆధీనంలో ఉంటాయని అడిగారు సో ఎగ్జిక్యూషన్ పవర్ ఆఫ్ ది స్టేట్ ఎవరు అని అడిగారు రాష్ట్రంలో కార్యనిర్వాహక అధికారులు ఎవరి చేతిలో ఉంటాయని అడిగారు సో ఒకటి రాష్ట్రపతి అన్న ముఖ్యమంత్రి అన్న ప్రధానమంత్రి గవర్నర్ అన్నారు రాష్ట్రంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క కార్య నిర్వాహక అధిపతి వచ్చేసి గవర్నర్ సో ఆర్టికల్ నెంబర్ నూట యాభై నాలుగు చాలా స్పష్టంగా చెప్తా ఉంది అదే కేంద్రంలో కార్యనిర్వహణ అధిపతి ఎవరు అంటే నోట్ ఆర్టికల్ నెంబర్ యాభై మూడు ప్రకారం రాష్ట్రపతి అయితే వాడు అడిగింది రాష్ట్రం రాష్ట్రంలో అడిగాడు కాబట్టి రాష్ట్ర రాష్ట్రంలో కార్యనిర్వహణ అధికారులు ఎవరి ఆధీనంలో ఉంటాయంటే గవర్నర్ అయితే గవర్నర్ కేవలం డిజరీ సెవరిన్ నామమాత్రమైన అధిపతి వాస్తవమైనటువంటి అధికారులు మొత్తం కూడా ముఖ్యమంత్రి చేతుల్లో ఉంటాయి అయితే వాళ్ళు అడిగింది ఏమని అడిగారు ఎగ్జిక్యూషన్ పవర్ అనేటువంటిది ఎవరి చేతుల్లో ఉంటుంది రాష్ట్రంలో అని అడిగారు కాబట్టి గవర్నర్ చేతిలో ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ వన్ ఫార్టీ సిక్స్ లాస్ట్ది వన్ ఫార్టీ సిక్స్ సో ఇక్కడ సో విచ్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా బికేమ్ యాక్టింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అని అడిగారు సుప్రీంకోర్టు ఎవరు ఏ ప్రధాన న్యాయమూర్తి తాత్కాలిక రాష్ట్రపతిగా వ్యవహరించారు అని అడిగారు యాక్టింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సో విచ్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా అని అడిగారు ఏ సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి తాత్కాలిక రాష్ట్రపతిగా వ్యవహరించారు అని అడిగారు ఒకసారి చూద్దాం హెచ్డే కానీ అన్నా జస్టిస్ మహమ్మద్ ఇదియాతుల్లానా జస్టిస్ ఏఎన్ రే అన్నా జస్టిస్ అన్రాజ్ ఖన్నానా అన్నారు సో ఇక్కడ మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసి రెండోది ఆన్సర్ పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో జాకీర్ హుస్సేన్ గారు రాష్ట్రపతిగా ఉన్నప్పుడు ఆయన చనిపోతే ఉపరాష్ట్రపతిగా ఉన్నటువంటి వివి గిరి గారు తాత్కాలిక రాష్ట్రపతిగా వ్యవహరిస్తూ ఉంటారు ఇదే సందర్భంలో రాష్ట్రపతి ఎన్నికలకి ఎన్నిక షెడ్యూల్ విడుదలైనప్పుడు ఆ వివి గిరి గారు కూడా రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడానికి తన రాష్ట్రపతి పదవికి పోటీ చేస్తారు అయితే ఇప్పుడు రాష్ట్రపతి తన రాజీనామాను ఉపరాష్ట్రపతికి ఇవ్వాలి ఉపరాష్ట్రపతి పదవి ఖాళీగా ఉంది ఇలాంటి సందర్భంలో సుప్రీంకోర్టు న్యాయ సలహా అడిగారు అయా ఇప్పుడు రాష్ట్రపతి రాజీనామా చేయాలంటే ఉపరాష్ట్రపతికి ఇవ్వాలి ఇప్పుడు ఉపరాష్ట్రపతి పదవి కూడా ఖాళీగా ఉంది మనం ఎవరికి ఇవ్వాలి అని అడిగారు అయితే ప్రస్తుతానికి ఈ రాజీనామాను సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తికి ఇవ్వచ్చు దీనికి సంబంధించి భారత పార్లమెంట్ ఒక చట్టం అనేటువంటి దాన్ని చెయ్యాలి అదేవిధంగా రాష్ట్రపతి పదవి ఉపరాష్ట్రపతి పదవి ఏకకాలంలో కానీ ఖాళీ అయితే సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి తాత్కాలిక రాష్ట్రపతిగా వ్యవహరించవచ్చును అదేవిధంగా సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి పదవి కూడా ఖాళీగా ఉంటే సుప్రీంకోర్టులో సీనియర్ న్యాయమూర్తిగా ఉండవచ్చు అని చెప్పేసి పంతొమ్మిది భారత పార్లమెంట్ అనేటువంటిది చట్టం తీసుకొచ్చింది కాబట్టి ఈ చట్టం తీసుకొచ్చే లోపల పంతొమ్మిది ఆనాడు సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా ఉన్నటువంటి 
జస్టిస్ మహమ్మద్ ఇదయతుల్లా గారు మనకు తాత్కాలిక రాష్ట్రపతిగా వ్యవహరించారు నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ లో ఈ తాత్కాలిక రాష్ట్రపతిగా వ్యవహరించినటువంటి వ్యక్తులు మన దగ్గర ముగ్గురు ఉన్నారు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలోనే వివి గిరి గారు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలోనే జస్టిస్ మహమ్మద్ ఇదయతుల్లా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో బీడి చెట్ బీడి జెట్ అనేటువంటి ఆయన ఉన్నారు సరే ఇక్కడ సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి అని అడిగారు కాబట్టి సో జస్టిస్ మహమ్మద్ ఇదయతుల్లా గారు ఇతను ఉపరాష్ట్రపతిగా కూడా పనిచేశారు సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా ఉపరాష్ట్రపతిగా తాత్కాలిక రాష్ట్రపతిగా పనిచేసినటువంటి ఏకైక వ్యక్తి జస్టిస్ మహమ్మద్ ఇదయతుల్లా ఇవి కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్లు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలు చాలా మైనర్ చిన్న ప్రశ్నలు అడిగారు ఓకేనా పేపర్ అయితే పాలిటీ పరంగా ఈజీగా ఉంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్